ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂಸೇವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭವನರ ಮರಿ ಪಡಮಡ ಸಂಧ್ಯಾರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೋಜು ಏನ್ ಇಂತ ಲೇಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದ ಶೇಷು ಅಸಲು ಎಕ್ಕಡೆ ಕೆಲ್ಪೋಯೋ ಏಮೈಪೋಯೋ ಅಂತೆ ಏಮ್ ಲೇದಂಡಿ ಕೊಂಚು ಅಲ್ಲ ಮನಕಿ ಒಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಉನ್ನಾರು ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಎತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ಪಟ್ಕೊಚ್ಚೆ ವರ್ಕೆ ಕೊಂಚು ಲೇಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಮರಿ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಎವರು ಏಂಟಿ ಇಂತ ಲೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಅಂತೆ ಏಮ್ ಲೇದು ಕೊಂಚು ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿನ್ನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚು ಲೇಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಏಮ್ ಪರ್ಲೇದು ಮನಕಿ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಪರಿಚಯ ಚೇಸ್ತಾನು ಮರಿ ಮನಕು ಗೆಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚರು ಗೆಸ್ಟ್ ತೋ ಮಾತಾಡಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಎವರೈನ ಸರಿ 9705322005 ಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆತ್ಮೀಯ ಲೈತೆ ಕಾಲ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಅಂದಿ UK ಆತ್ಮೀಯ ಲೈತೆ 1538322005 ಕಾಲ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕಾ ಆತ್ಮೀಯ ಲೈತೆ 9197012005 ಕಾಲ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಸ್ಕೈಪ್ ನಿಂದ ಐತೆ ತೆಲುಗು ಏನರ ರೇಡಿಯೋ ನಿ ಸ್ಕೈಪ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಸರಿ ನಂಬರ್ ಲು ಚೆಪ್ಪಾವು ಬಾನೇ ಉಂದಿ ಮರಿ ಸ್ಕೈಪ್ ಐಡಿ ಗುಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನಿ ಬಾನೇ ಉಂದಿ ಮರಿ ಇಂತಿಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಂತೆ ಮರಿ ಚಿತ್ತಲೂರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಅನೇ ಪೇರು ಮೀರಿ ಇಪ್ಪುಡು ವಿನೇ ಉಂಟಾರು ಸೋ ಅಸಲ ಆಯನ ಗುರಿಂಚಿ ಏಂಟಿ ಆಯನ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂತ ಮರಿ ಆಯನ ಗುರಿಂಚಿ ಆಯನ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಆಯನ ಪರಿಚಯಾಲ ಏಂಟಿ ಅನೇದಿ ಮನ್ನ ಮನ ಆಯನ ಪಿಲಿಸಿ ಮರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಮಾ ಪರಮಡ ಸಂದೇರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾ ಶ್ರೋತಲ ತರಪನ ಮಾ ತರಪನ ಅಂದರ ತರಪನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಡಿ ಮೀಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತ ಜನ್ಮ ಎಕಡ ಏಂಟಿ ಮೀ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲು ಮೀ ಪರಿಚಯಲ್ ಚೇಯಿನಿ ಮಾ ಶ್ರೋತಲಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾ ಪೂರ್ವ ಚಿತ್ತಲೂರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನೇನು ಜನರಲ್ ಗಾ ಕವಿತ್ವಂ ರಾಸ್ತಾನು ಕದಲ್ ರಾಸ್ತಾನು ತರಹತ ವಿಮರ್ಶ ವ್ಯಾಸಲು ಕೂಡ ರಾಸ್ತಾ ಉಂಟಾನು ನೇನ ಹೊಚ್ಚೇಸಿ ಇಕ್ಕಡ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಂಲೋ ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಡಿ ರೇಪಾಕ ನೇಟ್ವಂಟಿ ಗ್ರಾಮಂಲೋ ಜನ್ಮಿಂಚಣ ಜರಿಗಿಂದಿ ಇಕ ವೃತ್ತಿ ರೀತಿಯ ಎಂಟೆಂಟೆ ನೇನು ಆಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕಡಿಗ ಪಂಚೇಸ್ ತರಾತ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತರಾತ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಲೋ ನಾ ಒಂದು ಸಹಾಯನ್ನಿ ಒಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅಂದಜೇಡಾನಕಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಕವಿತ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಚಾಲ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡಿ ಅಟ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ಚೇಸ್ತೋ ಉಂಟಾನು ಚಾಲ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಓಕೆ ಸಚಿನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಕವಿತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಅಂತನಾರು ಕವಿತಲ ರಾಸ್ತಾನು ಅಂತನಾರು ಕಬಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕವಿತಲ ರಾಸೆ ಮೀ ಕವಿತಲ ರಾಸ್ತನ ದಾನಿ ಏನಕ ಎವರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡಾರಾ ಅಟ್ಲ ಮೀಕು ಕವಿತಲ ರಾಯಾಲಿ ಕವಿತಲೇನೆ ಇಷ್ಟಮನಿ ಎಂದ ಅಟ್ಲ ಕವಿತಲ ಎಂದಕ ರಾಯಾಲಿ ಅಂತಿಸ್ತಂದಿ ಎಂದಕಂಟೆ ಕವಿತ್ವಂ ಅನೇದಿ ಮನಕು ಮನವು ಇಂಗಿಸ್ತು ಉಂಡಂತವಂತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ದಗ್ಗರ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೋ ಏಂಟಂಟೆ ಮನ ಸಮಾಜಂ ಪಟ್ಟ ಮನ ಕಳ್ಳ ಮುಂದೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವಂತ ಅನೇ ಅಂಶಾಲಕಿ ಮನ ತೊಂದರಗಾ ಸ್ಪಂದಿಸಡಾನಕಿ ಕವಿತ್ವಂ ಅನೇದಿ ಒಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪ ವಾಹಿಕ ಇದು ಒಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂದಕಂಟೆ ಕವಿತ್ವಂ ಅನೇದಿ ತೊಂದರಗಾ ಚೈತನ್ಯವಂತ ಶೈಡಾನಕಿ ಪ್ರಜಲ್ನಿ ಆಲೋಚಿಂಪ ಶೈಡಾನಕಿ ಪನಿಕೊಚ್ಚೇಟೊಂಡ ಒಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪ ಆಯಿದಂ ಕವಿತ್ವಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀನು ಆ ಕವಿತ್ವಾನ್ನಿ ಆಶ್ರಯಿಸಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಇಬ್ರು ಕದ ಕದ ದ್ವಾರ ಕೂಡ ಕೊಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮನ ಕಲಗಿಂಚ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದ ಗಾನಿ ಕದ ಸದೋಡಾನೆ ಕೊಂಚಂ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಅವಸರಂ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಡದ ಗಾನಿ ಕವಿತ್ವಂ ಇತ್ತೆ ಚಾಲ ಕ್ಲುಪ್ತಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ತರಾತ ವೆಂಟನೆ ಮನ ಸಮಾಜಮಲೋ ಜರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಕಾಲ ಸಂಘಟನಲಕಿ ವಾಟಿಕ ವೆಂಟನೆ ಸ್ಪಂದಿಂಚೆ ಗುಣ ಒಕ ಕವಿತ್ವಂಲೋ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ದಾನ್ ದ್ವಾರ ಮನ ಪ್ರಜಲಕಿ ಪಾಠಕಲಕಿ ತೊಂದರಗಾ ದಗರ ಅವಟಾನಕಿ ಮನ ಚಪದಲ್ಸಕುನ ಅಂಶಾನೆ ವಾಳ ಕಳ್ಳ ಕಟ್ಟೆಲಾ ಚಪಡಾನಕಿ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀನು ಕವಿತ್ವಾನೆ ಕೂಗ ಆಶ್ರಯಿಸಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಅದು ನೀನು ಮಂಚಿ ಮುಗ್ಗೆ ಅಂತಾ
అంటే మీకు ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు తల్లిదండ్రుల్లో అంటే నాకు మా నాన్న బాగా అంటే ఇది ఏం చేసినా మా నాన్న యాక్సెప్ట్ చేసేవాడు అయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే జనరల్ గా కవిత్వం అంటే ఏమిటి అంటే అవగాహన కూడా లేనటువంటి పేరెంట్స్ మా వాళ్ళు కాకపోతే పుస్తకం విపరీతంగా చదవటం కూడా మీరు పుస్తకము సాహిత్యము కథలు ఇట్లాంటివి అని చదువుతూ ఉన్నావు అవి ఏం పెడతాయరా అవి జీవితానికి ఇప్పుడు మనం ఉద్యోగం రావడానికి అట్లాంటివి చేయాలి కానీ ఏముంటుంది కథలు కవిత్వం అంటాం అని అన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ అంటే వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల సో వాళ్ళు కొంచెం కన్విన్స్ చేస్తూ ఆ విపరీతంగా పుస్తకాలు చదివేటువంటి అభిరుచికి అట్లనే అలవాటు పడ్డాను మా నాన్నగారు కొంచెం బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు తెలియకపోయినా ఆస్వాదించేవాడు వాళ్ళు అంటే చదవటం అవి రాకపోయినా కవిత చదివితే విని దాన్ని ఏదేదో బాగుంది బాగా చెప్పావు ఇక్కడ ఏదో దేని గురించి బాగా చెప్పావు అన్న ఇదిలో వాళ్ళు చెప్తూ ఉండే ఆ తర్వాత స్నేహితులు తర్వాత సమాజం కొంచెం అభిరుచి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వినిపించడం అట్లా మొదలైందండి ప్రస్థానం సూపర్ అండి మనతో మాట్లాడటానికి అండి హలో నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి హరేంద్ర బాబు గారు నేను హైదరాబాద్ నుంచి హరేంద్ర బాబు మాట్లాడుతున్నానండి మాట్లాడండి చిత్తలూరు సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు మనతో గెస్ట్ గా మాట్లాడండి చెప్పారు నమస్కారం అండి సత్యనారాయణ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ మీ కవితల గురించి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు అయితే మీరు రాసిన మొట్ట మొట్టమొదటి కవిత జ్ఞాపకం ఉందా సార్ మీకు అసలు అది అంటే ఒక పూర్తిగా లేదు సార్ అది అప్పుడు కొంచెం పద్యాల ప్రభావంలో ఉండేవాళ్ళం కదా తప్పును అంటే తప్పును ఒప్పని చెప్పి తప్పును ఒప్పని చెప్పే వాళ్ళని అంటే తప్పును ఒప్పుకోకపోవడాన్ని తప్పుడు సమాజం అనే ఉండేది అప్పుడు అనేది ఏదో రాశాను సరిగ్గా ఐడియా లేదు కానీ అంటే తప్పును మాత్రమే అది తప్పు చెప్తే తప్పునే స్వీకరించే సమాజం ఒప్పు చెప్తే నిజం చెప్తే స్వీకరించే గుణము అప్పుడు సమాజానికి ఉండేది కాదు అని అర్థంలో వచ్చేలాగా ఒక చిన్న పద్యం లాగా అప్పుడు రాసుకున్నాను వాస్తవానికి అది ఇప్పటిదాకా లేదు సార్ మెమరీలో అంటే అప్పుడు ప్రేమ కవితలు అట్లా ఏదో రాసుకుంటూ ఉండేవాడి కానీ తర్వాత తర్వాత చెప్పండి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అంత ముందు చదివానండి మామూలుగా నైన్టీస్ లో ఇప్పుడు మల్లు మందార అని ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది మన హైదరాబాద్ ఆకాశవాణి లో మల్లు మందార వచ్చేది యువవాణి లో వచ్చేది యువవాణి లో వచ్చేది ఒకసారి దానికి నన్ను ఆహ్వానించి కవితలు చదవమన్నారు అప్పుడు కవిత్వం చదవటం అనేది జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు అంశం ఇచ్చేవాళ్ళు మనకి ఎవరైనా ఒక అంశం నాకు జ్ఞాపకం వచ్చే ఈ విషయం అడిగాను మల్లు మందారాల్లో మీ వినేవాడిని నేను అది 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 టీవీ ఇవ్వలేదు సార్ నేను టీవీ ఇవ్వలేదు ఆకాశవాణి మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కువగా టీవీ అవకాశం అది చాలా మనకి ఒక ప్రేరణ కలిగించే మంచి అంశం అనమాట అది ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్క అంశం ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు దాని నిర్వహించేవాళ్ళు <laughs> 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 హలో హలో నేను ఒక చిన్న మాట చెప్పేసి సెలవు తీసుకుంటాను కవిత మనసుత మనసు వడమే మమత కవిత లతా వనిత మనలే ఊయే కటగ సూపర్ అద్భుతమండి చాలా బాగా ఉంది యా థాంక్యూ అండి హరేంద్ర బాబు గారు థాంక్యూ సో మచ్ సర్ కాలింగ్ అండి యా ఆ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ థాంక్యూ బాగుంది మీ పాట యా ఓకే అండి సత్యనారాయణ గారు మరి ఎటుగుడి ఆకాశవాణిలో మీ కవితలు ప్రసారం అయ్యాయి కాబట్టి మరి మల్లెలు మందిరాల అనే కార్యక్రమంలో మీరు ఇన్నో కవితలు చదివారు కాబట్టి అందులో మీకు ప్రజాదరణ పొందిన కవిత మీ మనసున హత్తుకు పోయి మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చదివితే బాగుండు అనే కవిత ఏదైనా ఉందా ఇప్పుడు ఆ కవితలు నిజానికి అందుబాటులో లేవు సార్ ఆ తర్వాత కాలక్రమం ఏంటంటే కవిత్వం కొంచెం గాఢతను సంతరించుకున్న తర్వాత పుస్తకం వేసేటువంటి సమయం వచ్చేటప్పటికి మనం రాసుకున్న చాలా కవితలను కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వాటిని కొంచెం ఫిల్టర్ చేసి కొంచెం చిక్కగా తయారు చేసి 
పుస్తకం వేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దాంట్లో చోటు చేసుకున్న మొట్టమొదటి పుస్తకం రెండు వేల ఆరులో మా నాయన అని ఒక కవితా సంకలనం రిలీజ్ చేశాను సార్ నేను అప్పుడు దాంట్లో దాంట్లో మీకు అవసరం అయితే ఒక్క కవిత చదివి వినిపించమంటే వినిపిస్తాను అది ఏమిటంటే మా నాయన అనేది చదువుతాను మా నాయన శమైక జీవన సౌందర్యానికి నిలివెత్తు సాక్ష్యమైన నాయనని నిస్వార్థానికి నిలివెత్తు మూర్తిని ఆనందాల ఆర్తిని త్యాగాల స్ఫూర్తిని ప్రేమైక మూర్తిని మా నాయనలోనే చూశాను చదువుల పట్నం నుండి చల్లని పల్లెకు నా అడుగు సాగిందో లేదో నాయన కంటే ముందు నాయన చిరునవ్వులే నాపై పలకరింపుల పూల వర్షమై కురిసేవి నాయన వేళ్ల గుండా ప్రవహించే అమృత ధార నాకు అమరత్వాన్ని ప్రసాదించేది చెట్టుపై నుంచి నాయన దించే అమృత భాండాల కోసం ఊరు ఊరంతా ఆశగా ఎదురు చూసేది నెత్తి మీద తాటాకుతో నాయన నడిచొస్తూ ఉంటే కలప వృక్షం కదిలొచ్చినట్టే ఉండేది ఎండొచ్చినా వానొచ్చినా తాటాక నా తలని మిరేవాడు నాయన నాయన అచ్చొత్తిన ఇసుక పాదాల్లోంచి ఓ గుప్పెడు ఇసుక తీసుకుని ఆనంద బాష్పాలతో తడిపి ముద్ద చేసి మా ఊరి సెలయేటి ఒడ్డున పిట్టగుడి నిర్మించి అందులో నాయనను దైవంగా ఊహించుకునేది నా బాల్యం తెల్లని వస్త్రాల్లో పచ్చని పైరులో నాయన నిల్చున్నప్పుడు పంటను పాడు చేద్దామనొచ్చిన కొంగలబారు నాయన కాళ్లకి మోకరిల్లి వెనిదిరిగేది అమ్మ గొప్పతనం తెలియనిదేముంది నాయన గురించి కూడా కొంత చెప్పాలని ఉంది నాయనలోను అమ్మ ఉంది అమ్మను మరిపించే ప్రేమ ఉంది అమ్మ లతై అల్లుకునేది నాయన పందిరైతేనే కదా మనం పిల్లమై సేద తీరేది ఆ చల్లని పంది నీడలోనే కదా రక్తాన్ని పాలుగా మార్చి అమ్మ ప్రాణం పోస్తే రక్తాన్ని చెమటగా స్రవించి నాయన జీవం ప్రసాదిస్తాడు నాయన చెప్పే రామాయణంలో నాయనే దశరథ దశరథుడు అవుతాడనుకుంటే నేను రాముణ్ణి అయ్యేవాడినే కాదు పండగ పండక్కి నాయన కట్టే పచ్చనాకు తోరణాలతో కలకలలాడే మా ఇల్లు ఇప్పుడు అమ్మ కన్నీటి దారాలతో వెలవెలబోతోంది అక్క కంటిలో చిక్కుకున్న కన్నీటి పొరను చూస్తుంటే నేనే మసక మసగ్గా మారిపోతున్నట్టుంటుంది నాయన లేని ఇల్లును చూస్తుంటే దేవుడు లేని కోవెల స్ఫురించి నేను నిలువెత్తు కన్నీటి చుక్కనై జారిపోతున్నట్టుంటుంది నేను రోజు అద్దం ముందు నిల్చునేది నన్ను చూసుకునేందుకు కాదు నాయనను చూసుకునేందుకు అందరిలా డాక్టర్నో యాక్టర్నో కలెక్టర్నో చేస్తే బాధపడేవాణ్ణి కానీ నాయన నన్ను కవిని చేశాడు కవి మిగలకపోయినా కవిత్వం మిగులుతుంది కవిత్వం మిగిలినంతకాలం మా నాయన మిగులుతాడు నాయన లేకపోయినా నా నరనరాల్లో ప్రవహించే రక్తమే ఆయన జ్ఞాపకం నాయన చమట చుక్కలతోనే కదా నా చదువు పంట పండింది నాయన రక్తధారలతోనే కదా నా జీవన దీపం వెలిగింది నన్ను వేలు పట్టి నడిపించిన ఆయన అడుగు జాడలే నాకు వెలుగు నీడలు పచ్చి తాటాకుల నాయన జ్ఞాపకం నా బతుకులో పచ్చదనాన్ని పులుముతుంది నాయన ఒట్టి జ్ఞాపకమే కాదు నాలో అణు అణువు జీర్ణించుకుపోయిన నవజీవన వ్యాపకం స్వచ్ఛత కోసం మంచినీటి గ్లాసులోకి తొంగి చూసినప్పుడల్లా నన్ను రోజు పలకరిస్తూనే ఉంటాడు మా నాయన ధన్యవాదాలు సార్ సూపర్ అండి అద్భుతం నిజంగా తండ్రి కష్టాన్ని గుర్తించి పిల్లలకు అండదండగా ఉంటూ తాను కాలుతున్న దీపంలా దీపంలా కాలుతూ కూడా పిల్లలకు మంచి వెలుగున పంచడం అంటే నిజంగా సూపర్ అండి అద్భుతమైన కవిత చెప్పారు సత్యనారాయణ గారు మరి మీరు కవితలతో పాటు కథలు కూడా రాస్తున్నారంటారు కథలు అంటే ఎలాంటి కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత మీరు ఏ బుక్స్ ఏమైనా ప్రచురణ చేశారా కథలు అయితే ఒక అంటే కథలు తక్కువగానే సార్ ఇప్పటి వరకు ఇరవై కథలు రాశాను ముఖ్యంగా మానవ సంబంధాలు తెలియజేసేటువంటి కథలు శ్రామికుల గురించి శ్రమమూర్తుల గురించి వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యాల్లో ఉన్న ఆ జీవన సందర్భాలు జీవన శకలాలు వాళ్ళ విషాద సందర్భాలు ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళ జీవితాన్ని ప్రతిబింబించేటువంటి కథలు రాయటం నాకు కొంచెం ఇష్టంగా ఉంటుంది చాలా కథలు నవ తెలంగాణ ఇట్లాంటి పత్రికల్లో తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని చోట్ల కొన్ని చాలా పత్రికల్లో నా కథలు వచ్చవడం జరిగింది అయితే త్వరలో ఆ కథల పుస్తకం కూడా తీసుకొచ్చేటువంటి ఆలోచనలో కూడా ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి కథలు కూడా ముఖ్యంగా ఏంటంటే శ్రమతత్వాన్ని చాటటం శ్రమకర్త వైపు శ్రామికుల వైపు కార్మికుల వైపు రైతుల గురించి నేను ఏదైనా చెప్పడం నాకు బాగా ఇష్టంగా ఉంటుంది కథలోను కవిత్వంలోను ఎక్కువగా అదే చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సో మరి మీరు ఈ కథలు రాయటము ప్లస్ కవితలు రాయటము కాకుండా 
అండ్ మరి కాలేజీ కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమ ఉపాధ్యాయులు గా పనిచేస్తున్నారు అంటే ఇంత మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుందండి మీరు ఇటు పిల్లల్ని చూసుకోవాలి భావి భారత పౌరులు గా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ఒక పెద్ద బాధ్యత మీ పైన ఉంటూనే మళ్ళీ కవితలు అంటున్నారు కవితలు కూడా మళ్ళీ చక్కగా విమర్శ రావాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రజల నుండి వినే శ్రోతలు కానీ ప్రజలకు కానీ మరి చాలా ఎవరికి కష్టం కలగకుండా ఇంత బాధ్యతను ఎలా తీసుకురాగలుగుతున్నారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉందండి ఏంటంటే ప్రోవర్బు వేర్ దేర్ ఇస్ విల్ దేర్ వే అని వేర్ దేర్ విల్ దేర్ ఇస్ వే అంటారు అంటే మనకు మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుందని తెలుగులో అంటాం మనం నిజం చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు నేను చాలా కవిత్వం నేను సృజించిన అంటే చాలా మంది శ్రోతల పాఠకుల మెప్పు పొందినటువంటి కవిత్వం అంతా కూడా నేను ప్రయాణంలో రాశానండి అంటే నాకు ఒక బస్సు ప్రయాణం ఉంటుంది ఒక గంట గంటన్నర ఉంటుంది బస్సు ప్రయాణం ఆ గంట బస్సు ప్రయాణంలో కూడా నేను కవిత్వం రాసేసాను అట్లాంటి కవితలు చాలా ఉన్నాయి చాలా మెప్పు పొందినటువంటి కవితలు కూడా ఉన్నాయి అంటే మనం ఏదైతే చేయదలుచుకుంటామో మనం ఇష్టపడి ఆ పని చేసినట్లయితే సమయం పెద్ద సమస్య ఏం కాదు అట్లాగే డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా నేను పిల్లలకి నిజానికి మాకు అంతా పేద పిల్లలు ఉంటారు సాంపిక కుటుంబాలకు తెచ్చినటువంటి పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకు ఆంగ్లం పట్ల రకమైన భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి ఆ భాషా సామర్థ్యాలు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి తెలుగు పద్ధతిలో వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి తెలుగులో తెలుగును ఆంగ్లానికి జోడిస్తూ వాళ్ళని చాలా ఇష్టమైన పద్ధతిలో చిన్న చిన్న ఆంగ్ల పదాలు అట్లా వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ చిన్న చిన్న వాక్యాల నిర్మాణం ఎట్లా చేయాలని నేర్పిస్తూ వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు ప్రావీణ్యాన్ని కూడా తీసుకురావడానికి నా వంతు కృషి నేను ప్రొఫెషనల్ గా ఒక టీచర్ గా అది కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్లో చేస్తున్నాను ఆ తృప్తి సంతృప్తి నాకు ఉంది ఎందుకంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ గా కూడా నేను కార్పొరేట్ కాలేజెస్ లో చేసి ఉన్నాను కనుక ఈ పిల్లల స్థాయికి దిగిపోయి వాళ్లకు ఆంగ్లం పట్ల అవేర్నెస్ కలిగించే పని కూడా నేను ప్రొఫెషనల్ గా అట్లా చేస్తున్నాను ఇంకా సామాజిక సాహిత్యాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నాను సార్ ఇట్లా ఒక కవిగా కథ కూడిగా సూపర్ అండి సో మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు పదమూడు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం ఎన్నో నినాదాలు జరిగాయి ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగాయి కదా ఆ సందర్భంలో మీరు ఏమైనా రాసిన కవితలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయండి అప్పుడు మాకు రెండు వేల పదిహేడులో నల్ల చామంతి అనే పుస్తకం నేను కవితా సంపటి తీసుకురావడం జరిగింది ఆ కవితా సంపటిలో కొన్ని కవితలు అంటే నల్ల చామంతి అనే టైటిల్ కవిత కూడా ఉంది ప్లస్ ఇంకా కొన్ని కవితలు కూడా ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని నేను రాయటం జరిగింది యాక్చువల్ గా మీకు అట్లాంటి నేపథ్యంతో అంటే ఆ స్ట్రగుల్ మనకు తెలంగాణ ఉద్యమ స్వప్నం మన కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్న సందర్భంలో నేను కూడా కొంత చేశాను దానికి అటు ఇటుగా ఉన్నటువంటి ఒక సమయాన్ని ఉటంకిస్తూ రాష్ట్ర చదవమంటారు అది ఇంకా ఎంత కాలం అని హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి లక్ష్మీ శ్రీ గారు అవునండి చిత్తూరు సత్యనారాయణ గారు నమస్తే 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 మేడం బాగున్నారా బాగున్నాను ఎలా ఉన్నారు సార్ ఉదయాన్నే మీ కవిత్వం వింటుంటే మా నాయన వింటుంటే చాలా ఆనందం వేసి ఫోన్ చేశాను సార్ చక్కని చక్కని కవిత్వాన్ని అందించే అతి కొద్ది మంచి కవుల్లో చిత్తలూరి గారు ఒకరు అన్న మా అభిప్రాయాన్ని మా నాయన మరోసారి రుజువు చేసింది సార్ చాలా రోజుల మీ వాయిస్ ప్రత్యక్షంగా వినడం కూడా బాగుంది మాట్లాడుకున్నాం కానీ చాలా కష్టమైంది కదా ఇలా కావటం చాలా ఉందండి సత్యనారాయణ గారు సాహిత్య ప్రస్థానంలో మీ మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ అడుగులు మాకైతే చూస్తూనే ఉన్నాము మరి మీ తొలి అడుగుల్లో విజయవాడలో మీరు కవితలు చదివిన వాతావరణానికి ఇప్పటి వాతావరణానికి సాహిత్య వాతావరణంలో తేడాలు మీకు ఏమైనా కనిపించాయా అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆ రోజుల్లో రాస్తున్న సమయానికి ఇప్పటికి ఏంటంటే కొంచెం కవిత్వం విస్తృతంగా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మేడం నేను యాక్చువల్ గా అంటే మనం ఎదిగిన అంటే నేను ఎదిగిన క్రమాన్ని కూడా చూసినట్లయితే అంటే ఒక విషయం చెప్పాలి నిర్మోహం చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు నిర్మాణం లేకుండా ఏంటండి ఈ కవిత్వ నిర్మాణ పద్ధతులు అంటే కవిత్వం గాఢతలు సంతరించుకోవడంలో కొంచెం మన ఇప్పుడు మన కవిమిత్రులు కూడా 
చాలా మంది చాలా ప్రయాణం చేసి వచ్చారు తర్వాత ఇవాళ మనకి మీడియా ఒకటి బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లు వాట్సాప్ లు వచ్చిన తర్వాత మన భావాలను సులభంగా అవతల వాళ్ళతో పంచుకునే ఒక గొప్ప అవకాశం మనకి ఇప్పుడు లభించింది కాబట్టి మన కొత్త కొత్త వాళ్ళని చూస్తుంది దానికి ఉదాహరణగా ఇవాళ చూడండి ఒక ప్రముఖ పత్రికలు ఎప్పుడు కవిత్వాన్ని టచ్ చేసినటువంటి పత్రికలు కూడా ఇప్పుడు వస్తున్న సందర్భాల్లో కరోనా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద కవుల స్పందనను ఆహ్వానించడం మరి దీని మీద చాలా కొత్త కనబడ్డారు కొత్త మంది కొత్త కొత్త కవులు కనబడుతున్నారు మనకి అంటే సత్యనారాయణ గారు నాకు శేషు గారు పర్మిషన్ ఇస్తారా ఒక్క క్వశ్చన్ అడగచ్చా ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి కూడా మీరు చెప్పిన ఈ అభివృద్ధి అంతా అయితే ఈ మీడియా పరంగా బాగుంది గాని చాలా పత్రికల్లో సాహిత్యం అనే పేజీ కోల్పోయాం కదా దాని పట్ల మీ స్పందన ఏమిటండి అవును పత్రికలు ఏంటంటే ఎప్పుడు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగిన పత్రికలు అప్పుడు సాహిత్యాన్ని వేస్తున్నాయి అవే కొన్ని పత్రికలు ఒకటి ఆరా ముందుకు వస్తున్నాయి అవి అట్లానే ప్రచురిస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడేనండి ఈ విస్తృతి పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు కూడా అందరికి స్పేస్ ఉండేది కాదుగా సాహిత్య పేజీల్లో కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ క్రైటీరియా ప్రకారమే సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అదే వాతావరణంలో అట్లనే నడిచే పత్రికలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నాయి కానీ కొంచెం అంటే కవిత్వాన్ని టచ్ చేయడం చిన్న చిన్న పత్రికలు ఎక్కువైపోయినాయి కదా మళ్ళీ మనకి చిన్న చిన్న పత్రికలు ఎక్కువైపోవడం వల్ల తర్వాత వెబ్ మ్యాగజైన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల కొంచెం స్పేస్ పెరిగింది స్పేస్ పెరగడం వల్ల కొంచెం కవిత్వాన్ని మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం అనేది నా అభిప్రాయం యాక్చువల్ గా ఇన్ఫాక్ట్ మనకు లేదు మీతో ఇలా మాట్లాడినందుకు ఆనందంగా ఉంది ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కూడా నా ధన్యవాదాలు అండి మంచి పరిచయాలు అందిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి మేము ఎప్పుడు అభిమానులు అయిపోయాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మచ్ సుజత్ గారు థ్యాంక్ యూ మీలాంటి మీలాంటి వాళ్ళు ఇలాగే కాల్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు అందిస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ గారు ఉంటారండి బై బై అండి ఓకే సత్యనారాయణ గారు మరి తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు మనం ఒక కవిత చదువుదాం అనుకున్నాము అంటే మేడం గారు మరి కొన్ని సందేహాలు అడిగారు సో వాటిని నిబృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ కవితల గురించి ఒక కవిత కవిత శీర్షిక ఇంకా ఎంతకాలం అక్కడ దీపం వెలుగుతూనే ఉంది దీపం దేదీప్యమానమైంది కానీ ఒత్తిని సరిచేసిన వాళ్ళు దీపం చుట్టూ చమురై ప్రవహించిన వాళ్ళు దీపం కింద నీడలోనే మిగిలిపోయారు అక్కడ దీపం వెలుగుతూనే ఉంది దీపం దేదీప్యమానమైంది కానీ ఒత్తిని సరిచేసిన వాళ్ళు దీపం చుట్టూ చమురై ప్రవహించిన వాళ్ళు దీపం కింద నీడలోనే మిగిలిపోయారు అక్కడ బావిలో నీళ్లు ఊరుతూనే ఉన్నాయి బావి నీటితో తొనికిసలాడుతుంది కానీ మట్టిని పెళ్లగించిన వాళ్ళు బావి చుట్టూ ధరిని నిర్మించిన వాళ్ళు బావిలో కప్పలుగానే మిగిలిపోయారు అక్కడ తోట విరబూస్తూనే ఉంది తోటంతా పూలు పండ్లతో కలకలలాడుతోంది కానీ మట్టిని పొతం చేసిన వాళ్ళు తోట చుట్టూ కంచను నిర్మించిన వాళ్ళు కంచ బయటే తచ్చాడుతూ మిగిలిపోయారు అక్కడ పాట వినబడుతూనే ఉంది పాట ప్రపంచమంతా పాకింది కానీ వెదురును మలిచిన వాళ్ళు పాటకు స్వరాలు కూర్చిన వాళ్ళు వాయిద్యాల వెనుక నిశ్శబ్దంలోనే మిగిలిపోయారు పేజీలు తిరగేస్తూ కాలం వెళ్ళిపోతూనే ఉంది ఇంకా ఎంతకాలం దీపం కింద నీడలో కదలిక మొదలైంది బావిలో కప్పలు ఆకాశాన్ని గురి పెట్టాయి కంచె తొలగింపు ప్రారంభమైంది వాయిద్యాల వెనుక నిశ్శబ్దంలోంచి గొంతులు మిన్నుముట్టాయి తంగేడు పూల వనములో తండ్లాట మొదలైంది తంగేడు పూల వనములో తండ్లాట మొదలైంది సూర్యుడిని ముద్దాడేందుకు ప్రజలంతా బారులు తీరి ఉన్నారు ధన్యవాదాలు సార్ సూపర్ అండి చాలా చక్కగా చెప్పారు సో సత్యనారాయణ గారు మరి మీరు పత్రిక రంగంగా కూడా మరి విమర్శలు కూడా రాస్తాము అంటున్నారు అంటే విమర్శలు ఎలాంటి వాటి పైన మీరు విమర్శలు రాయడం జరుగుతుంది కవిత్వం మీద రివ్యూస్ సమీక్షలు కొన్ని రాయటం జరిగిందండి అట్లాగే సమాజంలో వస్తున్న మార్పుల మీద నా కలిగినటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఈ వర్తమాన సాహిత్యం మీద తీసుకుని కొన్ని విశ్లేషణలు రాయటము చర్చల్లో చురుకుగా పాల్గొనటము ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫేస్బుక్ లో కూడా అట్లాంటి అంటే సాహిత్యాన్ని ఒక కదలిక ఒక చిన్న కదలిక తీసుకురావడానికి నా వంతు బాధ్యతగా దాంట్లో నేను ఎప్పుడు పంచుకుంటూ ఉంటానండి తర్వాత ఇక విరివిగా ఏంటంటే ఎక్కువ కవిత్వం బాగా రాయటం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ప్రతి సమస్య అంటే వర్తమాన సమస్య మీద తొందరగా నేను స్పందిస్తూ ఉంటాను నా అభిప్రాయం నాకున్న వాహిక ఏంటంటే ఇది కవిత్వం కాబట్టి నేను ఒక కవిగా 
ఈ కవిత నిర్మాణంలో తొందరగా నేను రెస్పాండ్ అయ్యి ఒక బాధ్యతగా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా నేను ఒక కవిగా నా స్పందనలో నా అభిప్రాయాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ పాఠకులతో షేర్ చేసుకుంటూ నన్ను నేను కొంచెము ఇంకా మరింత మెరుగుపరుచుకోవడానికి కూడా ఆ ముందుకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటున్నాను యాక్చువల్ గా ఓకే ఇంకా అంటే జనరల్ గా నేను కొన్ని రోజులు అంటే అంత ముందు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో రాకముందు పత్రికలు కూడా రిపోర్టర్ గా చేయడము ట్రాన్స్లేటర్ చేయడము అట్లాంటివి చేశాను పైగా మా ఊరి నేపథ్యం ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటిలో ఏమైనా సామాజిక కార్యక్రమాలు చిన్న చిన్నవి జరిగితే కొద్ది వాళ్ళకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఉండి కూడా కొంత చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఇటీవల కాలంలో అంటే రచనా మార్గమే కాకుండా మనం కొంచెం సేవా తత్పరతతో కూడా ఎవరైతే మమేకి ముందుకు కదులుతున్నారో వాళ్ళ కొంచెం సపోర్ట్ గా ఉండటం కొంచెం ఆర్థిక కూడా మనం దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కొంచెం మెరుగుపరిచే కార్యక్రమాల్లో నా వంతు బాధ్యతగా కొంచెం ఆ పనులు కూడా చిన్న చిన్న చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఈ రెండు వృత్తి బాధ్యత ప్లస్ ఈ రచనా వ్యాసంగంతో పాటు సేవా కార్యక్రమం అప్పుడు పాల్గొనడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అట్లాంటివి కూడా చేస్తూ ముందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నాను సార్ ఓకే అంటే మీకు గవర్నమెంట్ పరంగా జాబ్ రాక మునకు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళండి అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది అని అనుకున్నారా అసలు మీరు ఏం ఏం అవ్వాలనుకున్నారు తర్వాత ఏమయ్యారు అంటే అనుకున్నది ఒకటి జరిగింది ఒకటి అంటాం కదా మనం నేను యాక్చువల్ గా ఐఏఎస్ అనేది ఉండే సార్ డ్రీమ్ అసలు నాకు యాక్చువల్ గా కానీ ఇక ఏంటంటే కుటుంబ నేపథ్యము పేదరికము ఇట్లాంటి సమస్యలు తర్వాత దాని వల్ల కొంచెం అది పక్కకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక బతుకు తిరుగు కోసం ప్రైవేట్ లో టీచింగ్ ఏ టీచింగ్ వెన్నుకున్నాను యాక్చువల్ గా నేను టీచ్ టీచింగ్ అని అనుకోలేదు స్టార్టింగ్ లో ముందు ఉన్నటువంటి మన జీవన మనగడ కోసం మనకున్న దానికున్న అర్హతలను బట్టి విద్యార్థులను బట్టి ఇక టీచింగ్ లో ప్రవేశించడం జరిగింది ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా కాలం పనిచేశాను చేస్తూ సరే ఈ సబ్జెక్టు అది డెవలప్ చేసుకుంటూ బాగా చదువుకుంటూ శ్రమ పడుతున్నాం కదా సరే గవర్నమెంట్ దీంట్లో కూడా ఒకసారి మనం ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవుదామని చాలా కాలానికి అసలు దాంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఇట్లాంటి అవకాశం కూడా ఉండదు కానీ మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించి దీంట్లోకి రావటం వల్ల చాలా అంటే చాలా కాలానికి ప్రైవేట్ లో చాలా కాలం పనిచేసిన తర్వాత నేను ఆ మధ్య కాస్త ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది అంతే గవర్నమెంట్ సత్యనారాయణ గారు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్ అక్కడ ఎవరో కొట్టదు చెప్పారు ప్లీజ్ ఓకే సార్ అది కొంచెం దూరం అవుతలే అనుకుంటా అదే డోర్ మూసేస్తాను నేను అక్కడికి అది ఓకే అట్లా జరిగింది ఓకే ఇంకేమన్నా కవిత్వం చదవంటారా ఇది కవిత శీర్షిక అంటే టైటిల్ కవిత అండి రెండు వేల పదిహేడు లో నల్ల చామంతి అని రెండు వేల పదిహేడు లో ఈ బుక్ వేయడం జరిగింది కవిత సంపుటి దీనికి చాలా అవార్డ్స్ కూడా రావడం జరిగిందండి కవిత్వ పరంగా కొంచెం ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందినటువంటి బుక్కే నల్ల చామంతి దాంట్లో టైటిల్ కవిత చదివి వినిపిస్తాను కవిత శీర్షిక నల్ల చామంతి నేనొక సౌందర్యాత్మక వానలో తడుస్తున్నప్పుడు ఒకనొక శ్రమజీవన సౌందర్యములో విరిగిన చెక్క పడవలా సాగిపోతున్నప్పుడు చాప కింద నీరులా తరిస్తున్న ఒక బానిస రాజ్య ఛాయల్లో నిద్ర పట్టని కలల కాళరాత్రులను ఉలికిపాటు చెమటదారాలతో ఒంటరిగా కుట్టుకుంటున్నప్పుడు మా ఇంటి హద్దు గోడమించి నా హృదయపు కంటె గోడమించి తొంగి చూసిన నల్ల చామంతి ఇంకా నా గుండెల్లో గుబాళిస్తూనే ఉంది ఎన్ని ఛాయలు ఈ నల్ల చామంతికి రోట్లో ఆకలిని దంచుతున్నప్పుడు రోకలి మీద మెరిసిన నల్ల నల్ల నక్షత్రం నా నల్ల చామంతి రోట్లో ఆకలిని దంచుతున్నప్పుడు రోకలి మీద మెరిసిన నల్ల నక్షత్రం నా నల్ల చామంతి బురదమడిలో మా కలల్ని దున్నుతున్న నల్ల దున్న పీతుల వీపు మీద పొడిచిన చెమట అద్దంలో మెరిసిన మెరుపు తీగ నా నల్ల చామంతి మా తాటి మొద్దు కష్టం మా ఒట్టి కాళ్ల మీద వీపు జబ్బల మీద దండె చేతుల మీద మొత్తంగా ఊరి దాహాన్ని తీర్చిన మా శ్రమదేహాల మీద పొడిచిన నల్ల చందమామ మా నల్ల చా ఈ నల్ల చామంతి ఎన్ని వెతలు ఈ నల్ల చామంతివి ఎన్ని కన్నీటి కథలు ఈ నల్ల చామంతివి కౌకు దెబ్బలు కాలిన గాయాలు చరిత్ర వక్రీకరించిన గేయాలు తన ఆకాశం నిండా ముసిరిన నల్లని అణచివేత మేఘాలు మసివారిన చెమట చుక్కల అమానుషపు బానిస దాడులు తన కాటుక కళ్ళల్లో కరిగించుకుని తన చీకటి దుఃఖంలో చిదిమేసుకుని 
తన బతుకు తోటలో తానే పరాజితయై కత్తిరించిన తన కల రక్తాన్ని తెగ్గోసిన తన సిరి సంపదల ఆత్మగౌరవాన్ని తన సిగలో ముడుచుకుని తన గొంతులోనే దిగమింగి దిగమింగి దింపుడు గళ్ళం దగ్గర దిగాలు పడి చూస్తూ వారిపోతున్న ప్రాణదీపాన్ని సరిచేసుకుని రాలిపోతున్న కలల వాకిళ్లను దోషిళ్లకెత్తుకుని బిగించిన పిడికిళ్లను అలుపెరగని పోరాట జెండాను చేసి ఎగరేసిన నా పౌరుషాల గడ్డ మీద వికసించిన ఎర్రని వెలుగు కిరణాల జిలుబు పరిమళం ఈ నల్ల చామంతి నా తెలుగు భాష ఈ నల్ల చామంతి నా తెలంగాణ యాస ఈ నల్ల చామంతి నా జనజీవన గోస ఈ నల్ల చామంతి తిరగరాసిన నా అక్షరాల ఘన చరిత్ర ఈ నల్ల చామంతి ఇంకా నా గుండెల్లో గుబాళిస్తూనే ఉంది నిత్యం ప్రేమగా నా మూలాలను చర్చిస్తూ నాతో సంభాషిస్తూనే నన్ను పూల తోటను చేస్తోంది ఈ నల్ల చామంతి ధన్యవాదాలు సార్ సూపర్ అండి సో సత్యనారాయణ గారు మరి మీరు కవి సంపేట మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలోనే తర్వాత మీరు స్టేజ్ పైన కూడా ఎన్నో ఇచ్చుంటారు కదా అవునండి అవునండి ఓకే మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చదివే కవితలకు స్టేజ్ మీద చదివే కవితలకు వ్యత్యాసం ఉంటుంది కదా అంటే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నాలుగు గోల మధ్య ఏదో ఒక చిన్న రికార్డ్ షో అది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అది కాకుండా మీకు అక్కడ ఎప్పుడు టెన్షన్ ఉంటుందా లేదంటే స్టేజ్ మీద చదివేటప్పుడు ఒక టెన్షన్ అనేది ఏదన్నా చూస్తున్నారు కదా శ్రోతలు మరి ప్రేక్షకులు ఏదన్నా ఇబ్బంది పడతామేమో టెన్షన్ తప్పులు చదువుతామనే భయం ఉంటుంది కదా మరి మీరు ఎలా కవర్ చేసిన వాళ్ళు యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో టీచింగ్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ గా నాకు స్టేజ్ ఫీర్ పెద్దగా ఏం లేదండి అయితే మీరు అడిగినట్టు ఏంటంటే మనం స్టూడియోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు ఎవరు ఎదురుగా కళ్ళకి ఎవరు కనబడరు జనాలు ఎవరు ఉండరు కాదు మనం కవిత్వ చదవడానికి కొంచెం ధైర్యంగా అనిపిస్తుంది కానీ పది మందిలో అంటే ఓపెన్ మీటింగ్స్ లో మనం చదివినప్పుడు ఎదురుగా శ్రోతలు ఉంటారు కాబట్టి ప్రాథమికంగా మొదటి కొత్తగా మనం స్టేజ్ ఎక్కే సందర్భాల్లో ఆ కాస్త విడియం ఆ కాస్త ఇది ఉంటుంది కానీ తర్వాత తర్వాత ఏమవుద్ది మన కవిత్వంలో బాగా లీనమై కవిత్వాన్ని మనం బాగా కన్వే చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు అట్లాంటి పెద్దగా ఏమి ఎదురు కాలేదు నేను కవిత్వం కూడా చాలా బాగా చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే కవిత్వం చదవడం కూడా అందరికి రాదండి నిజంగానే రాసినంత పదునుగా వాయిస్ లో దాన్ని పలికించలేరు ఆ ధ్వనిని పలికించలేరు అట్లాంటి సమస్య కూడా ఉంటుంది అయితే ప్రేక్షకులు ఎదురుగా ఉన్న శ్రోతలు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు చదవటానికి ఓ స్టూడియోలో ఒక గదిలో కూర్చొని చదవటానికి డెఫినెట్ గా కొంత తేడా మనకు కనిపిస్తుంది అయితే మనం ప్రాక్టీస్ అయ్యే కొద్దీ దాన్ని ఈజీగా మనం అధిగమించడం జరుగుతుంది నాకు ఆ ప్రాబ్లం పెద్దగా ఏం లేదు నేను కవిత్వం ఎక్కడైనా ఓపెన్ గా చదవటానికి నేను బాగానే చదువుతాను అట్లా ఆత్మవిశ్వాసం నాకు ఉంది అట్లాగే ప్రయాణం చేస్తున్నా అనుకుంటున్నాను తర్వాత రెండు వేల మొన్న అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వెలుతురు మొలకలు అని చెప్పి చిన్న మినీ కవిత్వం లఘు కవిత్వం కూడా రాయడం జరిగింది ఈ పుస్తకాన్ని నాకు శ్రీలక్ష్మి గారని వారికి నేను తప్పకుండా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే తను ఆర్థికంగా నాకు ఈ పుస్తకం వేసుకోవడానికి తనే నాకు సహాయం చేసింది అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఈ మినీ కవిత్వం వేయాలని కూడా ఏం లేదు కానీ వేస్తే బాగుంటుంది లోపల ఉంది కానీ కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల నేను వేయలేకపోయాను కానీ తను నాకు ఎవరో తెలియకపోయినా అంటే వాట్సాప్ లో నా కవిత్వాన్ని చూసి మీ మినీ కవిత్వం చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ నేను పుస్తకం వేస్తే మీకు ఏమైనా అభ్యంతరం అని అడిగారు మేడం గారు చాలా నాకు అంటే కవిత్వానికి ఆదరణ ఈ రకంగా కూడా ఉందా అని చెప్పేసి ఆశ్చర్యపోయి వై నాట్ మేడం వేయదు వేయండి అని చెప్పేస్తే తను ఈ పుస్తకం వేయడం జరిగింది ఇంకా అసలు ఆవిష్కరణ కూడా చెప్పలేదు ఈ ఆవిష్కరణ కూడా ఈ పుస్తకానికి కానీ చాలా బాగా వచ్చింది చేతికి వచ్చేసింది తర్వాత ఆవిష్కరణ చేపట్టాలి దీనికి కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మినీ పోయిట్రీలో అంటే ఇది స్వేచ్ఛా కవిత్వం మినీ పోయిట్రీలో స్వేచ్ఛా కవిత్వం దాంట్లో వెలుతురు మొలకలు దాని టైటిల్ వెలుతురు మొలకలు అని వేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆ మేడం ధన్యవాదాలతో మరి కొన్ని మినీ కవితలు కూడా తర్వాత వినిపిస్తాను చదవండి మినీ కవిత్వం ఇది అంటే లూరీలు అనే పేరు పెట్టి కూడా నేను రాసుకున్నాను అనమాట చిత్త లూరి అంటే నా పేరులో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకుని లూరీలు అనే దీంతో కూడా రాశాను ఈ కవిత వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చింది ఈ కవిత శీర్షిక వెలుతున్న మరకలు అన్ని మినీ పోయిట్రీ ఉంటుంది దీంట్లో మీకు వినిపిస్తాను ఒక రెండు అతను అందరూ పిచ్చి మొక్క అంటారు అతను అందరూ పిచ్చి మొక్క అంటారు అతని ఔషధ గుణాలు తెలుసుకోలేని వీళ్ళు కదా పిచ్చి మొక్కలు అయిపోయిందండి అక్కడికి అది తర్వాత స్వచ్ఛమైన కన్నీళ్లు కూడా కలుషితం అయిపోతున్నాయి స్వచ్ఛమైన కన్నీళ్లు కూడా కలుషితం అయిపోతున్నాయి చుట్టూ ఎన్ని దొంగేడుపులో అయిపోయింది తర్వాత నేను పాత పుస్తకం లాంటోన్ని నేను పాత పుస్తకం లాంటోన్ని పుస్తకంగా అట్టలూడి దుమ్ము కొట్టుకుపోయినా పుస్తకంగా అట్టలూడి దుమ్ము కొట్టుకుపోయినా వాక్యంగా ఎప్పుడూ కొత్తగానే ఉంటాను 
ఓకే సో కృష్ణారాయణ గారు మరి మీరు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతుంది ఎన్నో కఠినమైన ఇబ్బందుల మధ్య ఎంతో ఒత్తుల మధ్య మరి కేసీఆర్ గారు తదితరులు పెద్ద ప్రముఖులు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు చేసి కూడా తెలంగాణ సాధించుకున్నారు సో ఆ తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో మీరు ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేశారా అంటే ఎలాంటి కార్యక్రమాలు పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు అసలు ఉద్యమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేశారా అంటే నేను ఉద్యమ కాలంలో వాస్తవానికి వేరే ప్రదేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మా ఊరు ప్రాపర్ ఇక్కడే కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్లతో తాజాతనం చెంది మా ఊరు స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి వీటిల్లో కూడా నేను చాలా సిన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడము వాళ్ళతో తాదాత్మ్యం చెంది వాళ్లకు మనకు మెటీరియల్ మెటీరియల్ గా వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం అనేది సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత కవిగా కూడా చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఆ ఉద్యమాన్ని సమర్థిస్తూ నేను ఒక కవిగా నా యొక్క స్పందనని కూడా నేను చాలా ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాంటిది మీకు కూడా మీకు కొన్ని ఇందాక కూడా కవిత్వం వినిపించడం కూడా జరిగింది కదా అట్లానే ఎందుకంటే నా నేను పుట్టిన నెల నేను నా జీవిక ఇది నా రక్తంలో మరి ఇది ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా నాకు అది ఉంటుంది అట్లనే నేను చాలా వరకు ప్రయాణం చేశాను చాలా వాళ్ళతో కలిసి నడవడం కూడా నేను నా ప్రాంతం అంటే నా ఏరియాలో నేను పుట్టిన ప్రాంతంలో అప్పుడు అట్లా దాంట్లో కూడా కొన్ని పార్టిసిపేట్ చేయడం కూడా జరిగింది పెద్దగా యాక్టివ్ గా లేకపోయినా నా వంతు బాధ్యతగా నేను దాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎట్లాగూ ఉంటాం కదా మనం స్పందించలేకుండా ఉండలేదు అవునండి అమ్మ మీద కవిత వినిపిస్తాను కవిత శీర్షిక పిచ్చి తల్లి మా అమ్మ గురించి పెద్దగా చెప్పడానికి ఏముంది లేండి ఎన్నిసార్లు అతికించినా మళ్లీ మళ్లీ తెగిపోయిన బతుకు దార పోగు మా అమ్మ ఎన్నిసార్లు అతికించినా మళ్లీ మళ్లీ తెగిపోయిన బతుకు దార పోగు మా అమ్మ నిత్యం శ్రమల తాడుకు ఉరేసుకుని మా భవిష్యత్తుకు ప్రాణం పోసిన సగటు కూలి తల్లి మా అమ్మ నిత్యం శ్రమల తాడుకు ఉరేసుకుని మా భవిష్యత్తుకు ప్రాణం పోసిన సగటు కూలి తల్లి మా అమ్మ అనేక చీకట్లు ముసిరిన దుఃఖ సమయాలను దీపం కింది నీడలోనే దాచుకుని అనేక చీకట్లు ముసిరిన దుఃఖ సమయాలను దీపం కింది నీడలోనే దాచుకుని ఇంటిల్లి పాది బతుకుదారికి వెలుగులు పంచిన జీవన దీపం మా అమ్మ సముద్రమంత దుఃఖాన్ని కూడా పొంగులోనే ముడేసుకుని కన్నీరంటకుండా మా కాళ్ళు దాటించిన దిగులేరు మా అమ్మ సముద్రమంత దుఃఖాన్ని కూడా కొంగులోనే ముడేసుకుని కన్నీరంటకుండా మా కాళ్ళు దాటించిన దిగులేరు మా అమ్మ బాధల సుడిగుండాలు అభద్రత తుఫానులు పేదరికపు ఉప్పెనలు మా అమ్మను తీరంలా ముట్టడించిన మా బతుకు పడవల్ని క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేర్చిన ధీశాలి మా అమ్మ మా అమ్మ గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏముంది పెద్దగా నిలువెత్తు కూలితనం కడుపు నిండా బువ్వతనం బతుకంతా కన్నీరై ప్రవహించిన పిల్లల నోటికి పన్నీరు అందించిన పాలచన్ను మా అమ్మ ఎత్తు కూలితనం కడుపు నిండా బువ్వతనం బతుకంతా కన్నీరై ప్రవహించిన పిల్లల నోటికి పన్నీరు అందించిన పాలచన్ను మా అమ్మ ఎన్ని రాళ్ల దెబ్బలు తిన్నా ఫలాలే పంచిచ్చిన చెట్టు తల్లి మా అమ్మ అందరికీ అన్ని ఊడ్చిపెట్టి తనకంటూ ఏమీ మిగిల్చుకొని ఒట్టి ఖాళీ పళ్ళెం మా అమ్మ అందరికీ అన్ని ఊడ్చిపెట్టి తనకంటూ ఏమీ మిగుల్చుకొని ఒట్టి ఖాళీ పళ్ళెం మా అమ్మ ఎవరి ద్వేషాన్నైనా ఎందరి ఆవేశాన్నైనా గుండెల్లోనే దాచుకుని ప్రేమను మాత్రమే పంచిపెట్టే ఒట్టి పిచ్చి తల్లి మా అమ్మ మా అమ్మ గురించి అంతగా చెప్పుకోదగింది ఏముంది లేండి ధన్యవాదాలు సూపర్ అండి చాలా చక్కగా అంటే ఆవిడ పడుతూ ఎన్నో దాచిపెట్టి ఎంత మందికి ఇచ్చి తను తినకుండా కూడా పస్తులున్న రోజులు ఉన్నాయి సో నైస్ అండి సో మనకి తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు ఎంతో మంది విద్యార్థులు ప్రాణ త్యాగం చేశారు ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుని ప్రాణాలను అర్పించారు కదా సో అలాంటప్పుడు మీరు అలాంటప్పుడు మీరు ఏమనిపించేది మీకు అలా మీ స్పందన కవిత రూపంలో ఎలా వచ్చేది చాలా ఇదిగా ఉండేదండి అసలు మనసు కకా వికలం అయిపోయేది అసలు ఏమిటి ఇట్లా అనేది కూడా ఉండేది ఎప్పటికీ నెరవేరుతుంది ఎప్పటికీ వీళ్ళ త్యాగం ఫలిస్తుంది అనేటువంటి వేదన ఉండేది అట్లాంటి సమయంలో నేను పువ్వుల్లారా అని కానీ కొన్ని రాశాను కొన్ని అందుబాటులో లేవు కానీ పువ్వుల్లారా అని ఓకే సత్యనారాయణ గారు మళ్ళీ మీట్లోకి వెళ్ళిపోయారు సత్యనారాయణ గారు మీట్లోకి వెళ్ళొద్దండి ప్లీజ్ మీట్లోకి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ చదవండి చదవండి 
కవితా శీర్షిక పువ్వుల్లారా నా దండలోంచి ఇంకా ఎన్ని పూలు రాలిపోవాలి నా దండలోంచి ఇంకా ఎన్ని పూలు రాలిపోవాలి అక్షరమంత పువ్వు అన్నం వెతుకంత పువ్వు సముద్రమంత పువ్వు నా భూమి అంత పువ్వు నా దండలోంచి ఇంకా ఎన్ని పువ్వులు రాలిపోవాలి నా చెమట నాదయ్యేందుకు నా రక్తం నాదయ్యేందుకు నా ఉనికి నాదయ్యేందుకు నా మనుగడ నాదయ్యేందుకు ఇంకా ఎన్ని పూలు రాలిపోవాలి నా దండలో తరతరాల ఆధిపత్యపు కోరల్ని పీకేసేందుకు అనాది వెట్టి చీకట్ల కుంభవృష్టిని ఆపేసేందుకు నా రాజ్యానికి నేనే రాజయ్యేందుకు ఇంకా ఎన్ని పూలు రాలిపోవాలి నా దండలో నా పూల వనవులోంచి ఇంకా ఎన్ని పూలు కూలిపోవాలి పూలను రాల్చి రాల్చి దండ దారంలా మిగిలిన నా ప్రాంతపు ఆకృతిని దిద్దుకుంటుంది పూలను రాల్చి రాల్చి దండ దారంలా మిగిలిన నా ప్రాంతపు ఆకృతిని దిద్దుకుంటుంది దారం ముక్కలుగా తెగిపడినా నా కలను కంచగానే నిలబడుతుంది నా దండలోంచి ఇంకా ఎన్ని పూలు రాలిపోవాలి పువ్వుల్లారా నేల రాలకండి పున్నములారా అమావాస్యలు అవ్వకండి రేపటి నా రాజ్యాన్ని వెలిగించేది మీరే రేపటి నా కీర్తిని దశ దిశలా పరిమణించాల్సింది మీరే పువ్వుల్లారా నేల రాలకండి ఆత్మహత్యలు నేపథ్యంలో రాసుకున్న కవిత సార్ ఇది సూపర్ అండి సో సత్యనారాయణ గారు మీకు కవి కవిత్వలకు కానీ కథానికలకు కానీ ఇప్పుడు మీరు రాసిన రచనలకు కానీ ఏమన్నా అవార్డ్స్ వచ్చాయా వస్తే ఏవి ఏ అవార్డ్స్ వచ్చాయి రంజని రెండు వేల ఐదులో రంజని వాళ్ళు నిర్వహించిన అంటే తెలుగు సాహితీ సమితి రంజని ఏజీ ఆఫీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం చిత్రపోటు నిర్వహిస్తారండి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో రంజని ద్వారా ఒక అవార్డు రావడం అనేది భవిష్యత్తులో వాళ్ళు మంచి కవులుగా తయారు చేయడానికి ఒక ప్రేరణగా ఉండేదండి నిజానికి అక్కడ వస్తే చాలా మేము ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయినటువంటి సందర్భాలు అనమాట అంటే కవిగా మనకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అనే అంత గౌరవము దానికి ఆ వాల్యూ ఉండేది అప్పుడు నాకు రెండు వేల ఐదులో ఉద్యోగిని అనేటువంటి ఒక కవితకు అత్యుత్తమ కవితగా అది ప్రకటించబడ ప్రకటించబడింది అనమాట అట్లా ప్రస్థానం మొదలైంది ఆ తర్వాత చాలా సార్లు రంజని అవార్డు జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన కవితల పోటీలు అందుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇంకొకటి చెప్పాలండి నేను కొత్తగా రాస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఆ విజయవాడలో నేను ఉద్యోగం చేస్తున్న సందర్భంలో ఎక్స్రే అని సాహిత్య సాంస్కృతిక సేవా సంస్థ కొల్లూరి గారు రాత జరుగుతుంది నిజానికి ఆ సంస్థ పట్ల కూడా నేను కృతజ్ఞత వ్యక్తపరచాలి ఎందుకంటే మేము చిన్న చిన్న సమూహం అక్కడ ఉండేది మా మిత్రులు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నాకు అంటే ఇప్పుడు అత్యంత ప్రీతి పాత్రలైనటువంటి మిత్రులతోటి నా కవితా ప్రయాణం నిజానికి ఎక్స్రే ద్వారా కూడా అప్పుడు జరిగేది ముఖ్యంగా నా మిత్రుల విషయాన్ని పికా ఆకాష్ అని నూజివీడ నుంచి ఆయన చాలా అద్భుతమైన చాలా క్లోజ్ గా ఉండేటువంటి మిత్రుడు చాలా మంచి అద్భుతమైనటువంటి కవి నా కవిత్వాన్ని ఇష్టపడుతున్న కవిత్వం వ్యక్తం చేసే కవి ఆయన ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయటం తర్వాత అరసవెల్లి కృష్ణ గారు అని ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయటం తర్వాత అమూల్య గారు మా కవిత ప్రయాణంలో తాను ఒక భాగంగా ఉండి చేయటం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వైష్ణవి శ్రీ గారని ఆ తర్వాత మందర పవన్ గారు ఇది కూడా మేము అంటే మేమంతా సాహితీ మిత్రులు అయితే ఎక్స్రేలో ప్రభుత్వం చదువుతూ దాంట్లో కూడా వాళ్ళు కూడా ప్రతి సంవత్సరం అవార్డ్స్ ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటిల్లో కూడా నాకు చాలా అవార్డ్స్ ఎక్స్రే ద్వారా కూడా పొంది అది కూడా ఇంకొంత స్ఫూర్తి కలిగించి నన్ను ముందుకు నడిపించడానికి అవకాశం కల్పించింది ఇక వివిధ సంస్థలు రకరకాల అంటే మనకి చాలా బహుమతులు అంటే అన్ని కాంపిటీషన్స్ లో దాదాపు ఇవాళకి కూడా చాలా కాంపిటీషన్స్ నాకు నేషనల్ లెవెల్లో తర్వాత ఆట వాళ్ళు కూడా నిర్వహించిన వాళ్ళు ఆట వాళ్ళు అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ ఉంది కదండి వాళ్ళు కూడా నిర్వహించిన దాంట్లో కూడా నాకు ప్రైజులు రావటం కూడా జరిగింది అంటే చాలా స్టేజెస్ లో నేను అవార్డ్స్ లో అనేది పెద్ద క్రైటీరియా కాదు కానీ మనం ప్రాథమికంగా ప్రయాణం మొదలెట్టినటువంటి కొత్తలో జనరల్ గా మనం అదొక ఆనందం కదా ఒక కాంపిటీషన్ లో మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడం కూడా ఒక రకమైన ఆనందమే కాబట్టి తర్వాత మా గురువు గారు శివారెడ్డి గారు సాంగత్యం శివారెడ్డి గారు అంటే కూడా నాకు కవి చాలా ఇష్టం అట్లాగా గోపి గారు మా గోపి గారు మా భువనగిరి జిల్లాకు చెందినటువంటి ఒక గొప్ప మంచి అద్భుతమైన కవి దాశారాజు గారు ఇంకా చాలా మిత్రులు తర్వాత పత్రికా పరంగా మా గుడిపాటి గారు చాలా నన్ను అంటే ప్రోత్సహించడం వల్ల మా గుడిపాటి గారు కూడా పాలపిట్ట సంపాదకులు గుడిపాటి గారు కూడా నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు ఇవాళ ఇంకా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం కవిగా ఇంకా జీవన చలనంలో నా ప్రయాణం ఇట్లా జాగటం అనేది చాలా అద్భుతం అండి అట్లా శివారెడ్డి గారి నుంచి గోపి గారి నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను ప్రత్యక్షంగా పుస్తకాల అధ్యయనం వీటి ద్వారా కూడా చాలా కవిత్వం నేను సృజించడం జరుగుతుంది అని చెప్తాను అంటే ప్రతి పాఠకుడు ప్రతి శ్రోత 
నా కవిత్వాన్ని ఎవరైతే చదివి ఆదరించి నన్ను చిన్న అప్రిషియేషన్ కామెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అది మనకు వెయ్యి ఎనుకల బలం లాంటిది కదండి దాన్ని బట్టి వెళ్తాం కాబట్టి నా నా కృషి వెనుక ప్రతి పాఠకుడు ప్రతి శ్రోత వాళ్ళది డెఫినెట్ గా వాళ్ళ ఆశీస్సులు నాకు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చాలా అంటే కవిత్వాన్ని ఇంత పదునుగా సృజిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు నాకు దోహదం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞుడిగానే ఉంటానండి అట్లా రెండు వేల మూడులో ఉండే నా రంజని కుందుర్తి అవార్డు ప్రస్తానం అప్పుడు గౌతమ బుద్ధుడు అనే కవితకు వచ్చింది రెండు వేల ఆరులో తర్వాత నగ కథల్లో కూడా నవ తెలంగాణ దినపత్రిక నిర్వహించిన రాష్ట్రాయ కథల పోటీలో ఏషక్క అనే ఒక కథకు నాకు నాలుగు వేల రూపాయల తృతీయ బహుమతి కూడా వచ్చింది అట్లా ఇది బంగారు రెక్కలని ఇంకో కథ సాధారణ ప్రశ్నకు ఎంపిక అయింది తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ డేస్ లో విశాలాక్షి వాళ్ళు నిర్వహించిన కథ కవిత్వంలో కూడా నాకు ఒక రాజు ఒక రొట్టే ఇద్దరు రాజులు కొంతమంది ప్రజలు అనే ఒక కవిత తృతీయ బహుమతి ఎంపిక అయింది తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేడులో రంజని కుదింత అవార్డు మళ్ళీ అమ్మలా ఎదురు వచ్చే ఆమె కోసం అనే కవిత తర్వాత ఎక్స్రే జాతీయ అవార్డు వచ్చేసి మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేడులో కూడా వచ్చింది ఇట్లా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి సార్ అట్లాగే మినీ కవిత్వం కూడా నేను ఒక వెయ్యికి పైగా రాసినాను మినీ పోయిట్రీ కూడా రాయటం తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో కూడా నాకు ఆంధ్రభూమి నిర్వహించిన కథల పోటీలో కార్పొరేట్ రహస్యం కొన్ని గర్రెలు అని గొర్రెలు అనేటువంటి ఇంకో కథ కుబాముతి రెండు చాలా ఉన్నాయి అంటే అవార్డ్స్ చెప్పుకోవడం కాదని గొప్పగా కాదు కానీ అవి చెప్పుకోవడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇట్లా ఉన్నాయి నేను అట్లా చిత్తలూరి నిరంతర ఇట్లా చిత్తలూరి డాట్ ఎస్ అని ఇట్లా కలం పేర్ల ఈ పేర్లతో కూడా నేను అంటే ఎక్కువగా నా ఇంటి పేరుతో నేను ఎక్కువగా అది ప్రచారంలో ఉన్నాను ఈ రకంగా అవార్డుల బహుమతులు చెప్పుకుంటే చాలా స్టేజెస్ లో వచ్చాయండి నాకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే కవిత్వము కథల్లో కూడా మంచి గుర్తింపు అనేది వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఒక మన కవితా వాక్యం నుంచి మనకు తెలియని ఎవరో ఒకరు ఎంత అద్భుతమైన వాక్యం చెప్పారండి మా జీవితాన్ని కళ్ళకు కట్టించారు నిజంగా ఆలోచింప చేశారంటే అంతకంటే గొప్ప అవార్డు ఏముంది సార్ యాక్చువల్ గా నా దృష్టిలో అదే అవార్డు ఈ ఈ అవార్డులు క్రైటీరియా కాదు కానీ మనం రాసినటువంటి ఒక వాక్యం మనకు తెలియని వాళ్ళకి నచ్చి వాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేసి బా ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారండి ఇక్కడ నిజంగా అని ఆలోచించి వాళ్ళ కళ్ళు తడి అయితే చాలండి అంతకంటే అద్భుతమైన అవార్డు సాహిత్యంలో ఇంకా మనకి ఏమి అక్కర్లేదు అది ఆ స్ఫూర్తితోటి నేను ముందుకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాను సార్ నేను సత్యనారాయణ గారు మీరు ఇంతకు ముందు మీరు రాసినప్పుడు కవితలకు ఇప్పుడు ఈ తరం వాళ్ళు రాస్తున్న కవితలకు మధ్య ఏమైనా వ్యత్యాసాన్ని గమనించారా అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్న వారికి ఎవరైనా రాస్తాము అనే ఆసక్తి ఉన్న వారికి మీరు ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వగలుగుతారా ఆ ఇప్పుడు రాస్తాము అన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ముఖ్యంగా సార్ ఇప్పుడు రాయటములో ఉన్నటువంటి ఉత్సాహము చదవటంలో లేదండి ఆ లోపం మాత్రం కనబడుతుంది సందేశాలు ఇచ్చినంత అది నేను అనుకోను కానీ నేను నా ప్రదేశంలో కనపడింది ఏమిటంటే కవిత్వాన్ని బాగా చదవాలి అంటే మన కవిత్వం మనం రాసిన నాలుగు వాక్యాలు మనం ఎంత అద్భుతంగా చదువుకుంటామో ఎంత ఆత్మీయంగా చదువుకుంటామో మళ్ళీ మళ్ళీ ఎదుటి వాళ్ళు రాసిన కవిత్వాన్ని కూడా అంటే ఒకటి లేండి నచ్చినప్పుడు ఇంకో పది సార్లు చదువుతాం అది ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు కానీ అధ్యయనం చేయాలి అంటే వీళ్ళు ఎట్లా నిర్మాణం అంటే ఈ ఇమేజ్ని ఎట్లా తీసుకొచ్చారు ఈ పదబంధం ఎట్లా తీసుకొచ్చారు ఈ పద చిత్రం ఎట్లా ఎట్లా అయింది ఇది ఇంత అద్భుతమైన కవిత ఎట్లా అయింది అని భలే రాశాడే కవి అని మనం సిన్సియర్ గా ఒప్పుకోగలిగాలి తర్వాత చదివినటువంటి వాక్యాన్ని కానీ నచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని కానీ అప్రిషియేట్ చేసేటువంటి గుణం కూడా మనకు ఉండాలండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఎవరి కాలు నాకు కొంచెం బాధ కలిగించే అంశాలు ఏమిటంటే ఈ ఫేస్బుక్ లో కవిత్వం ఎక్కువగా పెట్టడము వాట్సాప్ లో వచ్చిన తర్వాత విస్తృతి అంటే కవితలు తొందరగా మనం రాసి అవతల వాళ్ళకి పంపించడం అనేది వెసులుబాటు బాగానే ఉంది కానీ అయితే గ్రూపులు ఇక్కడ కూడా ఒక గ్రూపులు ఏర్పడిపోవటం పరిచయాలను బట్టి గుర్తించాలనుకోవటం ఎవరికి వాళ్ళు ఇవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి అంటే గ్రూపులు ఉండడం తప్పేం కాదు కానీ కవిత్వం కావాలిగా సాహిత్యం కావాలి వికాసైన కవిత్వం కావాలి పదనైన వాక్యం కావాలి దానికోసం మనం ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళే చేసుకోవాలండి ఎవరో మనకు హెల్ప్ చేస్తారని కాకుండా వాక్యమే మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కవితా వాక్యమే మనకు స్ఫూర్తి దాని నుంచి మనం చదివి అధ్యయనం చేసి పెద్దవాళ్ళ బుక్స్ ఇప్పుడు గురువుగారు మా శివారెడ్డి గారి లాంటి వాళ్ళ పుస్తకాలు గోపి గారు లాంటి వారి కవిత్వము ఇట్లాంటి సీనారాయ గారు రాసినటువంటివి ఉన్నాయి కదా అజంతా కవిత్వం అద్భుతంగా ఉంటుందండి తిలక్ అమృతం కృష్ణ రాత్రి ఇట్లాంటివి చాలా అద్భుతం ఈవెన్ మనకు ఇవి ఇవి చదవాలంటే ఏమేమి చదవాలి ఆ సెలక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ కూడా చాలా అవసరం అండి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి అవి తెలుసుకొని అధ్యయనం చేయాలి మెయిన్ అధ్యయనం బాగా చేస్తే మనకి ఏంటంటే వివిధ కవితా నిర్మాణ పద్ధతులు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు పాప నేను శివశంకర్ గారు అద్భుతమైన ఆయన
అన్నగారు నిజంగా అన్న మాకు స్ఫూర్తి ఆయన ప్రతి వ్యాసంలో కూడా ఆ కవుల్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అద్భుతమైన ఇవి చేస్తాడు ఇవి ఇంకొక యాకూబ్ గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా కవి సంగమం ద్వారా చాలా మంది కొత్త వెలు కొత్త కవుల్ని బయటికి తీసుకురావడం అనేది కూడా డెఫినెట్ గా అది ప్రశంసించదగినటువంటి విషయం ఇట్లా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్న దగ్గర నుంచి వాతావరణం బాగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇట్లా మాకు ఇప్పుడు మాకు ఇంకొక చాలా అద్భుతమైన మాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి వారు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ మన నందిని సీతారెడ్డి గారు ఆయన నేను చాలా చదవటం ఆయనతో కలిసి మాట్లాడటం సమయం చెక్కినప్పుడల్లా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం కూడా నాకు చాలా అంటే చాలా నేర్చుకోవడానికి వీళ్ళందరూ నేను చెప్పేది అక్కడ ఏ నర్సి ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు అందరిని మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా ఇప్పటి గారి సాంగత్యం కూడా మంచి అంటే కొంచెం మెలకువలు తెలుసుకోవడానికి కానీ ఆయనతో ఆయన విమర్శ పద్ధతులు ఆయన విమర్శ వ్యాసాలు కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటాయి అట్లా కేపీ అశోక్ కుమార్ ఉన్నాడు చాలా అద్భుతం ఆయన కథల మీద చాలా మంచి విశ్లేషణ చేస్తాడు కేపీ అశోక్ కుమార్ అని హైదరాబాద్ మిత్రులు ఇక్కడే ఉంటారు వీళ్ళందరూ నేను ఎదగటానికి వెనక మనం అంటే ప్రత్యక్షంగా గురువులు కాకపోయినా మనం పరోక్షంగా అంటే మన అధ్యయనం అంటే మనకి ఇష్టపడ్డప్పుడు ఒక వా ఒక వాక్యాన్ని ఒక విషయాన్ని ఇష్టపడ్డప్పుడు మనం ఎంత దూరమైనా వెళ్తామన్నట్టుగా వాళ్ళని స్ఫూర్తి పొందడం కూడా ఉంటుంది అది నిర్మోహమాటంగా చెప్పుకోవాలి మనం అంటాం గానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఎవరు లేరు అనుకుంటాం కానీ పరోక్షంగా మనకు ఈ సమాజమే గురువు అండి పరోక్షంగా ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులే మనకు చాలా మంది గురువులు ఉంటారు అది మనం నిర్మోహమాటంగా చెప్పుకోగలగాలి చెప్పుకుంటేనే మనం ఎదగడానికి కారణం అవుతుంది అట్లాంటి విశ్వమైన హృదయము అట్లాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటేనే మనం ఒక కవిగా గానీ కథకుడిగా గానీ విమర్శకుడిగా గానీ ఆ సిన్సియారిటీ మన రచనలో ప్రతిఫలిస్తుంది ముందుకు ప్రయాణం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అట్లా ఇప్పుడు వస్తున్న కవిత్వం ఏంటంటే ఇంకా కవిత్వం మీద కొంచెం గాఢత ఉండాలండి గాఢత సాంద్రత సాంద్రత కూడినటువంటి కవిత్వం గాఢత ఉన్నటువంటి కవిత్వం రాయాల్సిన అవసరం ఉంది రాస్తున్నారు కొత్త వాళ్ళు కూడా కొంతమంది రాస్తున్నారు కానీ ఇంకా కొంచెం తర్వాత సమాజం పట్ల మనకు కొంచెం నిబద్ధత అదే కదా మనం ఇంకోటి నేనేమంటానంటే సార్ కవిత్వ పద్ధతుల్లో కవిత్వం అనేది చాలా సరళంగా సూటిగా మనం చెప్పదలుచుకున్న విషయము పాఠకుడికి అందేలాగా ఉండాలండి అది నా ఉద్దేశం అర్థం కాని కవిత్వం అస్పృశ్య కవిత్వం అంటే తెల్లారి సార్ ఒక పుస్తకం రాయమన్న రాసేస్తాను నేను నేను మా మిత్రుడు శిఖా ఆకాశు ఎప్పుడు ఇదే డిస్కషన్ చెప్పుకోవడం నూజుడి మిత్రుడు శిఖా ఆకాశ్ అని ఆయన కలం పేరు శిఖా ఆకాశ్ అసలు పేరు కత్తన కిషోర్ కుమార్ అని మేము ఇదే చూస్తుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు కవిత్వం అనేది మీరు ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నారో కవిగా నువ్వు ఏదైతే ఒక దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించదలుచుకున్నావో అది నీ శ్రోతకి నీ పాఠకుడికి అన్నాలి కదా అందినప్పుడు నీ లక్ష్యం నెరవేరినట్టు కాబట్టి సరళంగా చాలా సూటిగా స్పష్టంగా ఉన్నదే కవిత్వం అస్పష్ట కవిత్వం ఎన్నో రాసుకుంటాం ఆత్మాశ కవిత్వం సరియలిస్టిక్ ధోరణిలో చాలా రాస్తారు కానీ అంటే వాటి వల్ల ప్రయోజనం పెద్దగా ఉండదేమో నా అభిప్రాయం అట్లా రాసే వాళ్ళు ఉంటారు కవిత్వం కోసమే కవిత్వం అని కాకుండా కూడా కవిత్వం చదివిన తర్వాత ఆలోచింపజేయాలి కదా మనుషుల్ని స్పందింపజేయాలి కదా ఇప్పుడు ఆర్ద్రతతో ఆర్ద్రత కానీ ఒక ప్రేమ కాని ఒక విప్లవ చైతన్యం కాని ఒక విధేయ భావం కానీ ఏదో ఒకటి ఒక ఆలోచన రేకెత్తించగలిగేటువంటి కవితా వాక్యమే చరిత్రలో నిలబడుతుంది అని నా నమ్మకం అండి చాలా చక్కగా చెప్పారు సత్యనారాయణ గారు మనకి సమయం కూడా చాలా ఎక్కువైంది ఓకే సో సత్యనారాయణ గారు మీ ఆశయం నెరవేరాలని కోరుకుంటూ మాకు అడగంగానే అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా శ్రోతల తరపున తెలియజేసుకుంటూ ఎన్నో మంచి కవితలు తెలియజేశారు సో మళ్ళా వీలకుంటే మరింకొకసారి మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ మీ నుండి సెలవు కోరుతామండి ధన్యవాదములు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు విన్నారు కదా సత్యనారాయణ గారి కవితలను సత్యనారాయణ గారి ఆవే ఆశయాలను మరి సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈనాటి పడమట సంధ్యారాం కార్యక్రమం ఇక్కడతో ముగించుకుని మళ్ళీ మరి మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుంటానని తెలియజేసుకుంటూ మీ నుండి సెలవు కోరుతున్నా మీ ఆర్జే శేషు సైనింగ్ ఆఫ్ విండో వినిపించే ప్రవాసాంధ్రులు గురించి చెప్పు తెలియనారా రేడియో